আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত তো আবার আমি আসছি সেই চলচ্চিত্রিত নিয়ে তো গত লেকচারে আমরা বলছিলাম যে আমরা কৃষক স্টার্ট করব তো কৃষক কৃষক স্টার্ট করার আগে আমাদের আবার এখানে বেসিক কিছু জিনিস দরকার হচ্ছে যে জিনিসটা হয়তো আমরা অনেকে জানি না বা জানলেও ভুলে যাই সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমাদের একটু আলোচনা করতে পারি এখানে আমরা কোষের সম্বন্ধীয় কিছু জিনিস আলোচনা করব তো আগে তো আমরা রোদের সময় পড়ছি আজকে চেষ্টা করব যে আমরা কিভাবে কোষের সমবায় ঘটিত হয় বা কোষ কিভাবে সমবায় গঠন করে সেই ব্যাপারগুলো যেন আমরা দেখতে পারি তো আসি প্রথমে আমরা কোষ কি তো কোষ বা ব্যাটারি ব্যাটারি হচ্ছে আসলে অনেকগুলো কোষের সমন্বয় বা অনেকগুলো কোষকে একত্রে আমরা ব্যাটারি বলি মানে এটা হচ্ছে বড় বড় মান আর কি তো কোষ বলি আর ব্যাটারি বলি প্রত্যেকটা হচ্ছে একটা ধারক সে কি করে অনেকগুলো চার্জ তার ভিতরে ধারণ করে রাখে যখন যেখানে দরকার সেখানে আমরা ব্যাটারি থেকে বা কোষ থেকে সেই চার্জগুলো সাপ্লাই নিই এরপরে আসতেছে কোষের তরিত চালক শক্তি কি কোষের তরিত চালক শক্তি হচ্ছে অনেকটা পাম্পের মতো যে অঙ্গগুলো আমরা কাজ শক্তি ক্ষমতাতে করছিলাম যে আমাদের আমরা যখন দোকানে একটা পাম্প কিনতে যাই তখন আমাদেরকে বলে দেয় যে পাম্পটা হচ্ছে ওয়ান হর্স পাওয়ারের টু হর্স পাওয়ারের তো সে আমাকে বলে দেয় ওইটা যে এক ঘোরা এটা দুই ঘোরা বা এত ওয়াট সম্পন্ন এখন সে আমাকে যা বলে সেটা কি কখন আমরা পাই না কারণ সে আমাকে যেটা বলে সেটা হচ্ছে ক্ষমতা আর আসলে আমরা কাজের মাধ্যমে যেটা পাই সেটা হচ্ছে কি দক্ষতা বা কার্যকর ক্ষমতা তো এখানেও ব্যাপারটা ওরকম আমি একটা ব্যাটারিতে বললাম পাঁচ ভোল্ট আছে আসলে কখনোই আমি সেই পাঁচ ভোল্ট পাই না কেন তার কারণ হচ্ছে ব্যাটারির ভিতরে একটা ছোট মানের রোদ থাকে যে রোদটাকে আমরা বলি ব্যাটারির অভ্যন্তরীণ রোদ তো এই অভ্যন্তরীণ রোদ কি করে সে ব্যাটারির কিছু অং কিছু পরিমাণ শক্তিকে কি করে ফেলে নষ্ট করে ফেলে যে শক্তিটাকে বা যে পরিমাণ বিভব নষ্ট করে সেই বিভবটার আমরা নাম বলি নষ্ট বিভব এই যে ছোট মানের রোদটা এটা কোথায় থাকে আমরা বলি যদি চিত্রের মাধ্যমে দেখাই তাহলে সেটা বলি কোষের সাথে শ্রেণীতে যুক্ত থাকে সেটা এই পাশে শ্রেণীত হতে পারবে সেটা এই পাশে শ্রেণীত হইতে পারে বাট এই রোডটা আমরা কখনো দেখি না সেটা হচ্ছে ব্যাটারির ইন্টারনাল রোড সেটা ব্যাটারির ভিতরে অবস্থান করে তো এইভাবে তাহলে কোষের তরিত চালক শক্তি হচ্ছে আসলে আমরা যেটা মনে করি সে মনে করো পাঁচ ভোল্ট শক্তি আমাদেরকে দিতে পারবে যেমন ব্যাটারি গিয়ে অনেক সময় লেখা থাকে না যে পাঁচ ভোল্ট মানের ব্যাটারি কিন্তু সে কখনোই আমাদেরকে পাঁচ ভোল্ট দেখা যাবে দিতে পারবে না দেখা যাবে ফোর পয়েন্ট নাইন ভোল্ট সে আমাদেরকে প্রদান করছে তার মানে ওই যে পয়েন্ট ওয়ান ভোল্টটা সেটা কী করতেছে এই অভ্যন্তরীণ রোডটা সেই বিভবটা বা সেই শক্তিটাকে নষ্ট করে ফেলতেছে এরপর আসছে যে কোষের বিভব তাহলে বিভব কি তাহলে এই অভ্যন্তরীণ রোদ তরিত চালক শক্তি থেকে যে পরিমাণ বিভব নষ্ট করে ফেলছে সেটা নষ্ট করার পর যেটা থাকতেছে কিছু কানেক উদাহরণ বললাম মনে করো তরিত চালক শক্তি আমাকে বললো কয় ভোল্ট পাঁচ ভোল কিন্তু আমি পাচ্ছি কয় ভোল্ট ফোর পয়েন্ট নাইন ভোল্ট এই যে বিভবটা পেলাম এই বিভবটাই আমি চাইলে বিভিন্ন জায়গায় কাজে লাগাইতে পারবো তাহলে এই বিভবের এই বিভবের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন রোদ সেখানে যুক্ত করতে পারবো আচ্ছা তাহলে কোষের বিভব বেসিক্যালি কোনটা এই যে কোষের দুই প্রান্তে আমরা যদি একটা ভোল্ট মিটার লাগাই সেই ভোল্ট মিটারটা আমাদেরকে যে পরিমাণ বিভব প্রদান করবে সেটাই হচ্ছে কোষের বিভব অথবা বিভব পার্থক্য এই যে লিখে দিচ্ছি যে বহিরুদে যে বিভব পাওয়া যায় তার মানে এই রোদের দুই প্রান্তে আমরা ভোল্ট মিটার বসাইলেও যে কথা এটার দুই প্রান্তে একটা ভোল্ট মিটার বসানো সেম কথা এই মাঝখানে পুরোটা তার দ্বারা যুক্ত তো এই কারণে আমরা বলি অভ্যন্তরীণ রোদে যে বিভবটা নষ্ট হয় তা হলো ভি লস মানে নষ্ট ভোল্টেজ বলি আর কি এটা লস লিখলাম ভি ইকল টু আই আর তার মোট তরিত প্রবাহ কার মধ্যে নষ্ট হচ্ছে অভ্যন্তরীণ রোদে নষ্ট হচ্ছে তো মোট তরিত চলার শক্তি থেকে এই বিভবটা যদি আমরা বাদ দিই তাহলে বাকি যে বিভবটা থাকবে সেটাই হবে কোষের দুই প্রান্তের বিভব যেটা আমরা অ্যাক্টিভ ভোল্টেজ বলি বা ইফেক্টিভ ভোল্টেজ বলি অনেক সময় তো আমি ই থেকে ভি লসটা বাদ দিলাম সেখান থেকে ই এফেক্টিভটা আমরা পেয়ে গেলাম তো এবার যদি আমরা আসি সেটা হচ্ছে কোষের তরিত চলার শক্তি এবং বিভবের মধ্যে কিছু ছোটোখাটো পার্থক্য আছে সংজ্ঞাগত ব্যাপার তবে মেইন যে পার্থক্যটা সেটা হলো অভ্যন্তরীণ রোদের ব্যাপার যে তরিত চালক শক্তি যখন আমরা বলি তখন কিন্তু অভ্যন্তরীণ রোদের ব্যাপারটা আসে না কিন্তু যখন বিভবের কথা বলতে যাই বিভবে আমাদের অভ্যন্তরীণ রোদের ব্যাপারটা আসে কেন তরিত চালক শক্তি থেকে ওই অভ্যন্তরীণ রোদের নষ্ট বিভবটা বাদ দিলেই আমরা কার্যকর বিভবটা পাব তো এটা হচ্ছে মেইন পার্থক্য যে বিভব বললে অভ্যন্তরীণ রোদের হিসেবটা আসবে কিন্তু তরিত চালক শক্তি বসলে সে অভ্যন্তরীণ রোদের ব্যাপারটা আসবে না এখন যে কোষে অভ্যন্তরীণ রোদ নাই তার তরিত চালক শক্তি এবং বিভব দুইটাই কি হয়ে যাবে সমান হবে তো ইন জেনারেলি আমরা যে কোষগুলো দিয়ে আমরা বর্তনী কি করি 
বর্তনী সলভ করি বা বর্তনী গাণিতিক সমস্যাগুলো করি অনেক সময় সেখানে অভ্যন্তরীণ রূপটা দেয় না তাহলে ওখানে যে তৈরি চালক শক্তিটা দেওয়া আছে সেটাই আসলে সেই কোষের কি বিভব পার্থক্য এবার আসি এই যে কোষ নিয়ে আলোচনা করলাম বা কোষ নিয়ে বললাম সেই কোষের একটা সমবায় একটা না দুই তিনটা সমবায় আছে টোটাল তিনটা সমবায় হয় সেটা হচ্ছে এক নাম্বার হচ্ছে শ্রেণী সমবায় দুই নাম্বার হচ্ছে সমান্তরাল সমবায় আর তিন নাম্বার হচ্ছে মিশ্র সমবায় তার মানে ওখানে শ্রেণীও থাকবে সমান্তরাল থাকবে তো প্রথমে আমরা শ্রেণী এবং সমান্তরাল সমবায়টা দেখি পরে দরকার হলে আমরা মিশ্রতে যাব শ্রেণী সমবায় আমরা কি করলাম আমরা তিনটা কোষ নিলাম যে তিনটা কোষের তৈরি চালক শক্তি এবং অভ্যন্তরীণ রোধ সব কিছুই সেম অর্থাৎ একই মানের তিনটা কোষকে আমি শ্রেণীতে যুক্ত করলাম এবং শ্রেণী আমরা কীভাবে বুঝি একটু যদি খেয়াল করে দেখো প্রত্যেকটা কোষের নেগেটিভ পরের কোষের পজিটিভের সাথে আবার পরের কোষের নেগেটিভ তার পরের কোষের পজিটিভের সাথে যুক্ত থাকলে এই ব্যবস্থাটাকে আমরা শ্রেণী সমবায় বলব এবং তারা একটা বহিরোধ মানে বর্তমানে কোষের বাইরে যে রোধগুলো সেই রোধগুলোকে আমরা বহিরোধ বলি সেই বহিরোধের সাথে যুক্ত আছে তো এরপর প্লাস থেকে তৈরি প্রবাহিত হবে রোধের মধ্য দিয়ে এনে আসবে এখন এই যে তৈরি প্রবাহিত হচ্ছে অথবা এই যে আমরা কোষগুলোকে যুক্ত করলাম তাদের তৈরি চালক শক্তি কত হবে তো এটা বলে দিই যদি শ্রেণীতে যুক্ত থাকে কোনো কোষ এবং তারা যদি এরকম পোলারিটিভ সম্পন্ন হয় তার সবার প্লাস একই দিকে দেখছো সবার প্লাস হচ্ছে কোন পাশে হাতের বাম পাশে এবং সবার মাইনাস হচ্ছে হাতের ডান পাশে এরকমভাবে যদি হয় তাহলে টোটাল মানে মোট তৈরি চালক শক্তি হবে সবগুলোর যোগফল তিনটার যোগফল থ্রি ই এরপরে তাহলে যদি এখন আমি মোট তৈরি প্রবাহটা মানে কত তৈরি প্রবাহ আসলে রোদের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তিনটা কোষের কারণে মোট তৈরি প্রবাহ বের করতে যায় তৈরি প্রবাহ সূত্র কি যেহেতু শ্রেণীতে আছে তারা শ্রেণী আই এস লিখলাম ই ডিভাইডেড বাই আর প্লাস স্মল আর স্মল আরগুলো কীভাবে আছে এরাও শ্রেণীতে আছে তাহলে শ্রেণীতে থাকলে স্মল আরকে আমরা কীভাবে লিখি আর এস সমান সবগুলোর যোগফল থ্রি আর তো আমরা মানগুলো বসাই দিলাম মোট তৈরি চালক শক্তি সব মানগুলো বসালাম বসানোর পরে এখন এখানে তো তিনটা কোষ আমরা ব্যবহার করছি তিনটা কোষ ব্যবহার না করে যদি আমরা চাইলে চারটা পাঁচটা ছটা সাতটা যা ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারি এই কারণে আমি এন সংখ্যকের জন্য সাধারণ একটা সূত্র লিখলাম এন ই ডিভাইড বাই আর প্লাস স্মল এন আর এইটা হচ্ছে আমাদের মেন সূত্র এন এর জায়গায় আমরা কোষের সংখ্যা বসাই এই সূত্রটা আমরা কখন ইউজ করতে পারবো যদি কোষগুলোর তৈরি চালক শক্তি এবং অভ্যন্তরীণ রোধ কি হয় সেম হয় মানে প্রত্যেকটা কোষ যদি সেম ক্ষমতার এবং অভ্যন্তরীণ রোধ সম্পন্ন হয় তো এখানে কিছু কন্ডিশন আছে মানে একটা দুইটা কন্ডিশন আছে ব্যতিক্রমধর্মী কন্ডিশন বা যেটাকে আমরা বিশেষ ক্ষেত্র বলি সেটা হচ্ছে যদি কখনো বড় আরটা স্মল আরগুলোর তুলনায় মানে সবগুলোর তুলনায় সবগুলোকে যোগ করলে যেটা আসবে সেটার তুলনায় বেশি হয় স্বাভাবিকভাবে বহিরুদ্ধগুলো সবসময় বেশি বেশি মানের হয় তাহলে এই দুইটাকে যোগফল মানে নিচে যে ব্যাপারটা ছিল আর প্লাস স্মল এন আর সেটার পরিবর্তে আমরা ক্যাপিটাল আর লিখতে পারি যেহেতু এটার মানটা এত ছোট যে যোগ করার পরও বড় আরের মানের সমানই পাওয়া যাচ্ছে তো চাইলে তখন আমরা এই অংশটুকুর পরিবর্তে এটা বসাইতে পারতেছি তাহলে তখন আই এস সমান হচ্ছে এন ই বাই আর আবার আরেকটা হচ্ছে বিপরীত মানে উল্টা হচ্ছে উল্টা বলতে এই যে স্মল আর যদি মানে এমন মানের হয় যে তাদের সাথে এন গুণ মানে যতটা কোষ বসাচ্ছি তাদের গুণফলটা বড় আরের থেকে যদি বেশি হয় তাহলে তখন যোগ করে এন আর লিখতে পারি তো এন আর যদি বসাই তাহলে আসতেছি ই বাই আর যেটা সচরাচর আমরা কখনো ব্যবহার করি না তার এই কন্ডিশনটা অ্যাপ্লিকেবল না এটা আমাদের প্রয়োজন নাই বা এই ধরনের সংযোগ আমরা কখনো কোথাও দেই না এটা অপ্রয়োজনীয় একটা ব্যাপার যেহেতু কন্ডিশন আছে সেই হিসেবে আমরা একটু দেখে নিলাম এরপরে সে আমাদের ব্যতিক্রমের ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে যদি কখনো কোষের মানগুলো ভিন্ন হয় ভিন্ন হলে হবে আমাদের কোনো সমস্যা নেই আমাদের কথা হচ্ছে ভিন্ন হলেও আমরা জাস্ট যোগ করে দিব যদি তারা একইভাবে যুক্ত থাকে কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে তার বিপরীতভাবে একটু যদি খেয়াল করে দেখো ই ওয়ানের পজিটিভ হচ্ছে বাম পাশে নেগেটিভ হচ্ছে ডান পাশে কিন্তু এই পাশে দেখো ই টু এর নেগেটিভ বাম বাম পাশে পজিটিভ ডান পাশে ই থ্রি এর ই টু এর মতো সেম তার মানে এরা দুইজন একই দিকে কাজ করতেছে আর এ নিজে কোন দিকে তাদের দুইজনের বিপরীত দিকে কাজ করতেছে তো চাইলে যে কোনো একটাকে প্লাস ধরে বাকি দুইটাকে তুমি মাইনাস ধরতে পারো তুমি যদি একে প্লাস ধরো মানে এর দিকটাকে যদি তুমি ঠিক ধরো তাহলে বাকি দুজনকে মাইনাস দিতে হবে আর বাকি দুইজন যদি প্লাস ধরো তাহলে একে মাইনাস দিতে হবে তো আমি যেহেতু এখানে সংখ্যা গরিষ্ঠ ওদেরকে আমি প্লাস ধরলাম আর যে সংখ্যায় কম তাকে আমি মাইনাস ধরলাম তা আমার হিসেব মতে এদিক থেকে হবে প্লাস যেহেতু এদেরকে আমি প্লাস ধরছি প্লাস থেকে তৈরি প্রবাহিত হচ্ছে আর বহিরুট ঠিক আছে এখন স্মল আরগুলো আবার কীভাবে যুক্ত তারা তো শ্রেণীতে যুক্ত তো শ্রেণীর পরিবর্তে এখানে
এইভাবে তিনটা কে শ্রেণীতে করে আমি মান বসাবো আলাদাভাবে বের করে এখানে মান বসাবো এদের যোগ করে মান বসাবো আর মান দেওয়া থাকলে মান বসাবো সেখান থেকে আমি তরিৎ প্রবাহ মোট তরিৎ প্রবাহ পেয়ে যাব কোন সংযোগে কোষের শ্রেণী সংযোগে তার মানে একই থাকুক ভিন্ন থাকুক মানে একই দিক থেকে থাকুক শ্রেণীটা বা বিপরীতভাবে তারা যুক্ত থাকুক সেটা আমাদের জন্য কোনো সমস্যার কারণ হবে না এইটা হচ্ছে আমাদের কোষের শ্রেণী সংযোগ এরপরে আসি আমরা কোষের সমান্তরাল সংযোগ সমান্তরাল সংযোগে আগের মতো আমরা কোষগুলো একই একই রকমের তিনটা কোষ নিলাম একটা বহিরোধের সাথে তারা যুক্ত তাহলে মোট তৈরি প্রবাহ কত হবে সেটা আমরা বের করতে যাচ্ছি আই পি বললাম সেটাকে এখানে একটা কথা লিখে দিলাম যে সমান্তরালে বিভব একই থাকলে একই থাকে আর কি সমান্তরালে তো বিভব মানিত আসলে তৈরি চালার শক্তি সেটা অভ্যন্তরীণ রোধ বেদিত আর কি একই তৈরি চালার শক্তি বিশিষ্ট কোষ সমাজ মানে যদি শুধুমাত্র একই হয় তৈরি চালার শক্তি এবং অভ্যন্তরীণ সেই ক্ষেত্রে সবগুলোর পরিবর্তে আমরা যে কোনো একটা ধরতে পারব কিসের মান তৈরি চালক শক্তির মান সবগুলো পরিবর্তে আমরা একটা তৈরি চালক শক্তি ধরতে পারবো কারণ সবগুলোর মান যেহেতু একই এবং এই দুই প্রান্তের বিভব বা তৈরি চালক শক্তিও সেম হবে এখানে কোনো ডিফারেন্স হবে না সমান্তরালের জন্য একটা হবে আর পি কিন্তু স্মল আরগুলোর জন্য তার একটা হবে না কারণ স্মল আর তো রোধ রোধের সমবায়ের জন্য সমান্তরালে কি হয় ওয়ান ডিভাইডেড আর পি হিসেবে হয় ওয়ান বাই আর ওয়ান ওয়ান বাই আর টু ওয়ান বাই থ্রি সবগুলোর মান এক হয় টোটাল আর পি আসতেছে আর বাই থ্রি তাই আর পির মানটা আমরা এখানে বসাই দিলাম বসাই দিলাম থ্রি লসাগুন নিলাম থ্রি উপরে চলে আসলো থ্রি ই ডিভাইডেড বাই থ্রি আর প্লাস স্মল আর এখন এটা তো হচ্ছে তিনটা কোষের জন্য তাহলে এন সংখ্যক কোষের জন্য কি হবে থ্রি এর জায়গায় শুধু এন বসে যাবে তাহলে সিস্টেম মোটামুটি আগের মতোই এটা হবে এন সংখ্যক কোষের জন্য যদি কোষগুলোর তৈরি চালক শক্তি এবং অভ্যন্তরীণ রোধের মান কি হয় একই হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা সূত্র এই সূত্রটা ব্যবহার করতে পারব এরপরে আসে আমরা বিশেষ যে কন্ডিশনগুলো আছে সেই কন্ডিশনগুলোতে বিশেষ ক্ষেত্রসমূহ যদিও আগের মতো এন আর যদি আর থেকে বড় হয় যোগ ফল তাদের এন আর হবে কাটাকাটি যাবে আবার যদি স্মল আর হয় তবে আবার আগের মতো কোনো প্রকার বহিরোধ থাকবে না তো কোনো প্রকার বহিরোধ থাকে না এরকম কোনো সংযোগ আমরা কখনো ইউজ করি না তার মানে এই সংযোগটাও আমাদের কি নয় দরকার নেই তাহলে আমরা প্রথমটাই সবসময় বেশি ব্যবহার করব তো এবার যদি তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করে থাকো সেটা হচ্ছে বিশেষ ক্ষেত্র বলি আর যাই বলি না কেন এখানে আইপি এর মানটা মানে সমান্তরালের যে তরিৎ প্রবাহটা কোষগুলোকে একই মানের কোষ যদি আমরা সমান্তরালে যুক্ত করি তখন তরিৎ প্রবাহ হচ্ছে ই বাই আর আর যদি একই পরিমাণ মানে একই সংখ্যক কোষকে যদি আমরা শ্রেণী সংযোগে যুক্ত করি একটু খেয়াল করে দেখো শ্রেণীতে যুক্ত করি প্রথম কন্ডিশনটাতে তাহলে এন ই বাই আর আসতেছে তাহলে শুধু ই বাই আর আসে কোথায় সমান্তরালের জন্য আর এন ইন্টু ই বাই আর আসে কার জন্য শ্রেণীর জন্য তাহলে আমরা তোমাকে যদি একটা প্রশ্ন করা হয় যে তোমাকে আমি তিনটা কোষ দিলাম তিনটা কোষের তরিৎ চালা শক্তির মানও একই অভ্যন্তরীণ রোধও একই তাহলে ওই কোষ তিনটাকে তুমি কোন সংযোগে যুক্ত করবা যার কারণে বাহিরে যে রোধটা আছে মানে বহিরোধ সেই রোধ সর্বোচ্চ পরিমাণ তরিৎ প্রবাহ পাবে তাহলে দেখা যাচ্ছে আমরা যদি শ্রেণীতে যুক্ত করি শ্রেণীতে যুক্ত করলে তরিৎ প্রবাহের মানটা এন গুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে কার তুলনায় সমান্তরালে তুলনা তার মানে চাইলে আমি এরকম একটা থিম লিখতে পারি সেটা হচ্ছে আই এস সমান এন ইন্টু আই পি তার মানে আই এসের মানটা কি হচ্ছে আই পির তুলনায় এন গুণ বড় হচ্ছে এন হচ্ছে কিসের সংখ্যা কোষের সংখ্যা তো এখানে একটা অনুধাবনমূলক প্রশ্ন হতে পারে বলতে পারে আর কি আচ্ছা গেল এই ব্যাপারটা এরপরে আসি আমরা সিম্পল একটা টপিক্স এটা অনেক সময় দুই নম্বরের প্রশ্ন হিসেবে আসে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে কোনো অবস্থায় কোষের প্রান্তীয় বিভব এর তৈরি চালক শক্তির চেয়ে বেশি হবে কি না আচ্ছা তো প্রথমে আমরা যেটা জানি সেটা আসি তারপরে প্রশ্নে যাই সেটা হচ্ছে সাধারণত সকল কোষের প্রান্তীয় বিভব এর তৈরি চালক শক্তি সে কম হয় এটা স্বাভাবিক ঘটনা কেন কারণ তৈরি চালক শক্তির চেয়ে কম হচ্ছে কেন কারণ ওই যে অভ্যন্তরীণ রোধটা থাকে ওই অভ্যন্তরীণ রোধের কারণে কিছু বিভব নষ্ট হয়ে যায় তো এই কারণে প্রান্তীয় বিভবটা তৈরি চালক শক্তির চেয়ে কম হয় কিন্তু কখনো যদি অভ্যন্তরীণ রোধ না থাকে তখন বিভব এবং তৈরি চালক শক্তি কি হবে সমান হবে কিন্তু আমাকে এখানে বলছি বিভবটা বেশি হইতে হবে তৈরি চালক শক্তির চেয়ে এটাও করা যাবে তবে এই জন্য একটা কোষ দেওয়ার কোনো কাজ সম্ভব না এখানে আমাদেরকে দুইটা কোষ আনতে হবে অর্থাৎ একটা সমবায় আনতে হবে কিভাবে যদি আমরা কোষগুলোকে বিপরীতভাবে যুক্ত করি কয়টা কোষকে দুইটা কোষকে তখন বড় মানের কোষটি ছোট কোষটিকে চার্জিত করবে মানে উল্টা ঘটনা যেটা আমরা সবসময় দেখি যেটা আমরা কোথায় ব্যবহার করি এই যে আমরা পাওয়ার ব্যাংক বলে একটা ব্যাপার আছে 
20000 ভোল্ট 10000 ভোল্ট 5000 ভোল্ট তো এরকম একটা বড় পাওয়ার ব্যাংক বা বড় ব্যাটারি আমরা কি করি একটা তারের মাধ্যমে একটা ছোট মোবাইলের ব্যাটারিতে যুক্ত করি ওই আমাদের ব্যাটারিটা হচ্ছে 3000 4000 তাহলে পাওয়ার ব্যাংকের থেকে কি কম ভোল্টেজ তো তাহলে তাহলে বড় পাওয়ার ব্যাংকটা আমাকে কি করতেছে বা ছোট ব্যাটারিটা কি করছে চার্জিত করছে কেন কারণ বড় ব্যাটারির বিভব বেশি তা আমরা জানি তড়িৎ কোথায় কোথায় যায় বেশি বিভব থেকে সর্বদা কম বিভবের দিকে যায় তো এখানে 50000 ভোল্ট যে পাওয়ার ব্যাংকটা সেটা কি করছে কম ভোল্টেজের মোবাইলের ব্যাটারিকে কি করছে চার্জিত করছে তো এখানে ছোট গোষ্ঠীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য কি হবে দেখা যাচ্ছে এই যে এখানে যদি আমরা একটু চিত্র দেখি e1 কে আমি বড় ধরলাম e2 কে আমি ছোট ধরলাম এখন তারা কিভাবে যুক্ত বিপরীতভাবে যুক্ত এরকম বিপরীতভাবে যুক্ত এই e2 এর বিভব পার্থক্য ধরে নিলাম e1 টা বড় এটা আমার নিজের মত করে ধরে নিলাম e1 টা বড় তাহলে e1 এর যে তড়িৎ চালক শক্তিটা সেটা হবে এর কি দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য তো এই কারণে আমরা বলি e2 এর বিভবটা অনেক সময় তড়িৎ চালক শক্তি থেকে কি হয়ে যায় বেশি হয়ে যায় তো এই কারণে সেটা কি হয় চার্জিত হয় মানে সে e1 থেকে চার্জটা গ্রহণ করে তো এটা ছিল অনুধাবনের প্রশ্ন মোটামুটি আমি যেভাবে লিখে দিয়েছি সেভাবে লিখলো হবে মোটামুটি বোঝানো যাবে স্যারকে তো থিমটা হচ্ছে কি ওই যে পাওয়ার ব্যাংকের থিমটা ওটা মোটামুটি মাথায় রাখলে হবে এরপর এখান থেকে একটা সমস্যা আসে আসে আর কি সেটা হচ্ছে যদি সমান্তরালভাবে একই পরিমাণ তৈরি চলো শক্তি মানে দুইটা ব্যাটারি যদি সেম না হয় তো সেই ক্ষেত্রে তাদের তুল্য তৈরি চলো শক্তি কী হবে যেমন শ্রেণীতে তো আমরা যোগ করে ফেলতাম আর বিপরীতভাবে যুক্ত হলে আমরা বিয়োগ করে ফেলতাম এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব তো এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব সেটা বোঝার জন্য আমাদেরকে প্রথমে কৃষকের ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার রাখতে হবে তো এই দুইটা সমস্যা যদি একইভাবে ভিন্ন মানের হয় অথবা বিপরীতভাবে ভিন্ন মানের হয় সেই ক্ষেত্রে তুল্য তৈরি চলো শক্তিটা কত হবে এই জিনিসটা বোঝার জন্য আমাদেরকে আগে যেতে হবে কৃষকে তো আমি কৃষক বোঝানোর পরে এই দুইটা সমস্যা আমি আবার তোমাদেরকে একটু বুঝাই দিব তো কেন বুঝাচ্ছি না এখন কারণ ওই কৃষকটা তো আমাদের এখানে পরে নাই কৃষকটা বলি এরপর আমি এই সমস্যাটা দেখানোর চেষ্টা করি তো আজকে তো পর্যন্ত থাকবে ধন্যবাদ সময়কে সবাইকে নেক্সট ক্লাসে আমরা কৃষক থেকে স্টার্ট করার চেষ্টা করব সালামু আলাইকুম